Neste vídeo, eu vou discutir eletrólise aquosa. Eu não vou mostrar o esquema só pelo problema de espaço, tudo bem? Mas não tem problema. Bom, para começar, eu vou montar a eletrólise aquosa do NaCl. O primeiro passo é descobrir quais são os íons que participam da eletrólise. Então, NaCl em solução, ele vai dissociar em Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Só que, além dos íons provenientes do sal, nós temos água, que também tem os seus íons H mais, OH menos. Muito bem. Esses são os íons que existem numa solução aquosa de NaCl. Bom, equações. Então, vamos lá. Polo negativo. Quem vai ser atraído para o polo negativo? São os cátions. Na+, e água, que eu vou representar por H+. Tudo bem? Legal. Agora, quem vai reagir? Quem é que vai receber elétron? Bom, apenas um deles é que vai reduzir. No caso, é quem tem o maior potencial de redução. Como a gente não tem o potencial de redução, então, para descobrir quem é que vai reduzir, a gente tem aqui uma tabela de prioridade de descarga. Prioridade de descarga do cátion. Então, olha só. Quem não descarrega na presença de água, isso é importante. Quem estiver à esquerda, então, família 1, que é lítio, sódio, potássio, por exemplo. Família 2, magnésio, cálcio, por exemplo, e alumínio. Esses cátions, na presença de água, não descarrega. Então, nesse caso, sódio. Sódio é do grupo 1. Então, o sódio tem uma prioridade de descarga menor que a da água. Então, quem vai reagir vai ser a água. A descarga da água eu posso representar pela descarga do H+. Então, como vai ser o H+, que é positivo, ele vai receber elétron e vai se transformar no hidrogênio. Mas a gente sabe que a substância simples hidrogênio é o H2. Então, H2 balanceando 2, 2 aqui. Então, no cátodo, polo negativo é produzido gás e hidrogênio. Legal, polo positivo. Quem vai ser atraído para o polo positivo? São os ânions. Então, no caso, Cl- e OH- que vem da água. Tá bom? Aqui, a mesma coisa. Quem vai oxidar? O cloreto ou a água? Eu tenho aqui uma tabela de prioridade. Quem é que não reage na presença de água? Não reage. Quem estiver à esquerda? Fluoreto e os ânions oxigenados, por exemplo, nitrato, sulfato, fosfato, por exemplo. Cloreto não é o fluoreto, não é o oxigenado, o cloreto está para cá. Então, é ele que vai descarregar no lugar da água. Então, vamos lá. Cl vai perder o elétron, vai se transformar em cloro. Substância simples do cloro, Cl2. Balanceando 2 e 2 aqui. Então, na eletrólise aquosa do NaCl, eu tenho gás e hidrogênio sendo produzido no cátodo, no polo negativo, e eu tenho gás cloro produzido no ânodo, polo positivo. Além de hidrogênio e cloro, existe um outro produto dessa eletrólise. Qual? Olha só. Inicialmente, eu tenho isso daqui no meio. O cloro está desaparecendo, o H+, também. Então, além do hidrogênio do cloro, a eletrólise aquosa do NaCl produz hidróxido de sódio, soda cáustica. Tá? E é, na verdade, esse o processo industrial de produção de soda cáustica. Tudo bem? Então, a diferença da ígnea para a cosa é que na cosa a gente tem que consultar para ver qual íon vai descarregar. Tá? E detalhe, em muitos casos aparece a descarga da água, só que a descarga da água a gente está representando pela descarga do íon proveniente da água, tá? porque é mais fácil, é mais simples. 
Segundo caso, solução aquosa de sulfato de níquel. Eu quero as equações. Então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir os íons. Sulfato de níquel 2 vai dissociar. Níquel 2 mais, mais SO4, 2 menos. Além disso, eu tenho a água. H mais, OH menos. Ótimo! Agora, vamos lá. Polo negativo. Quem vai ser atraído para o polo negativo? Os positivos. Quem reage? Bom, vamos lá. Níquel não é do grupo 1, não é do grupo 2, não é o alumínio. O níquel está à direita. Então, quem vai descarregar é o níquel. Então, vamos lá. N2+, se ele é positivo, ele vai receber elétron e vai se transformar no metal níquel. Então, no cátodo, eu tenho a produção do níquel metálico. Polo positivo. Quem vai para o polo positivo são os ânions. Agora, vamos ver aqui. Sulfato. O sulfato é um ânion oxigenado. Hum. Então, quem vai descarregar vai ser a água, que eu vou representar pela hidroxila. É a hidroxila que vai reagir. A equação da hidroxila é um pouquinho mais chata. É assim. 2OH- perde 2 elétrons, forma água mais meio de O2. Então, na eletrólise a cosa do sulfato de níquel 2, eu tenho a formação de níquel metálico no cátodo e gás oxigênio no ânodo. E o meio fica ácido ou básico. Vamos ver? Hidroxila desaparecendo, o meio está ficando ácido. Tá bom? Mais um exemplo para fechar. Eletrólise a cosa do nitrato de sódio. Vamos lá? Quais são os íons? Vamos direto. Na mais, NO3 menos. Além deles, eu tenho H mais, OH menos. Ótimo. Polo negativo. Quem vai para o polo negativo? Os positivos. Sódio, família 1. Então, quem vai descarregar vai ser a água, que eu vou representar com H+. Então, o H+, vai receber elétron para perder a carga e vai se transformar no hidrogênio. Gás hidrogênio, que é H2, balanceando 2 e 2. Então, no cátodo, produção de gás hidrogênio. Polo positivo. Bom, quem vai descarregar são os ânions. Nitrato é oxigenado, então, quem vai oxidar vai ser o OH-. A equação do OH- é aquela chatinha, né? 2 OH-, 2 elétrons, mais água, mais meio de O2. Então, essa eletrólise vale a pena destacar, né? É uma eletrólise da água, porque quem está reagindo é a água. É o que a gente chama de eletrólise da água, tá? Faça um exercício, então.